கிறிஸ்தவ பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகரும் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரி வாழ்த்துகிறேன் தேவனர்லே அப்போ மினிஸ்டி சேனல் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிகிறேன் தினம்தோறும் அதிகால வேளையிலே பரிசுத்த வேதாந்தத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் தியானித்து அதிகால வேளையில் நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக இதனுடைய கிருவை பெற்றுக்கொள்ள அபிஷேகங்களை பெற்றுக்கொள்ள தினம்தோறும் ஜபித்தோம் நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க கத்ரா இயேசு நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் ஏசாயலின் தீர்க்க சமஸ்தனம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் ஒன்பது ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எப்படி தேவனை தேடுகிறோம் எப்படி தேட வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் ஹலவியா கர்த்தரை கண்டடைத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமா இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேல் மனதொருவார் நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பொறுத்திருக்கிறார் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்கிறார் பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கிலும் என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது ஹலவியா கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே கர்த்தரை நாம் கண்டடையத்தக்க சமயத்திலே தேட வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு சாட்சியாக என்னை சொல்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் உலகத்தில் சராசரி வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் அதாவது கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட்டு யாரெல்லாம் விலகி வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் துன்மார்க்கர் என்று வேதம் சொல்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட்டு நான் விலகி வாழ்ந்தவன் துன்மார்க்கமாக வாழும்போது கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாமல் இந்த பூமியிலே இஷ்டம் போல வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே உபத்திரங்கள் வர வர கடன் அதிகமாக இருக்கும்போது பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும்போது போராட்டம் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் கர்த்தரை தேட ஆரம்பித்தேன் அது மாத்திரமல்ல கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை சில குடும்பத்தில் காலை வேலையில் வெளியில் போகிறப்படுவீங்க சில குடும்பத்தில் பஸ்ஸில் போகிறாங்க சில குடும்பத்தில் ட்ரெயினில் போகிறாங்க ட்ரெயின் எட்டு மணிக்கு அப்படின்னா அங்கே ஏழு மணிக்கு நிற்கணும் பஸ்ஸு எட்டு மணிக்கு அப்படின்னா ஏழை முக்கால் ஏழு ஐம்பதுக்குள்ளே பஸ்ஸு இடத்துல நிற்கணும் எல்லாமே டைம் தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நமக்கு எங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கோ அது எல்லாவற்றையும் எப்படி சரி செய்ய முடியும் கர்த்தரை நாம் கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேட வேண்டும் எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே பல உபத்திரத்தோடு தேடி கொண்டு இருக்கிறீங்க அவரை நாம் எப்படி தேட வேண்டும் எந்த நேரத்தை தேட வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஆஃபீஸரை பார்க்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு மணி நேரம் முன்னகிட்டு போய் அந்த ஆஃபீஸரை பார்க்க உட்காந்துருந்தாங்க அதிகாலை வேலையில் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் போட்டுருவாங்க இந்த ஆஃபீஸரை பார்க்கணும் இத்தனை மணிக்கு பார்க்கணும் எல்லாமே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க மனுஷனை பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக முன்னகிட்டு போய் உட்காந்துருந்தாங்க உலகத்தில் உள்ள கருதி இவ்வளோ தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆனால் கர்த்தரை தேட நாம் எவ்வளவு நேரம் காத்திருந்தோம் நிறைய குடும்பத்தில் பைபிள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாசிப்பாங்க சில குடும்பத்தில் டக்குன்னு கண்ணம் விடுவாங்க ஒரு குட்டி ஜபம் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளைட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுமோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஜபத்தை முடிச்சுட்டு டக்குன்னு கிளம்பி போயிடுவாங்க கத்துடைய பாப்பில் காத்திருந்து தேடும் போது சகல விதமான நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவர் சமீபமாக இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் நிறைய குடும்பத்தில் காலை வெளில ஜபிக்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ளே பல உபத்திரம் வெளியே சொன்னால் புரியாது ஒரு குடும்பம் அப்படின்னா ஒன்று கணவர் ரசிக்கப்படாமல் இருப்பாங்க இல்லைனா பிள்ளைகள் ரசிக்கப்படாமல் இருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ளே சில குடும்பத்தில் பிளவினம் சில குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை எத்தனையோ குடும்பத்தில் எத்தனையோ சூழ்நிலை நம்ம இந்த காலவேளையில் என்ன செய்ய போகிறோம் அதுதான் கேள்வி கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே காலை வேலையில் இணைந்து ஜபிக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தை மாசுடைப்பார் ஆனால் கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுதலே போட்டிருக்கு அவரை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு சமயமாக இருக்கும்போது கூப்பிடணுமா ஆனால் எப்படி கூப்பிடுன்னு சொல்லி அதுக்கு கீழே அப்படியே அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே வருது 
ஏன்னா நிறைய குடும்பத்திலே கரெக்டாக ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்துட்டு அந்த ஒரு லைனை மட்டும்தான் யோசிக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு கீழே என்ன எழுதிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம இன்னும் எந்தெந்த காரியத்தில் மாறணும் எல்லாமே பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு மனுஷனை போய் இத்தனை மணிக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடனே கரெக்டாக கிளம்பிடுறோம் தேவனுடைய பாதவடியிலே காத்திருந்து ஜபிக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நேரத்தை டைம் கொடுத்தோம் கண்டடையத்தக்க அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்க்கும்போது காண்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ள போதே காண்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ள போதே கர்த்தரை நம்ம தேடினால் அதிகாலை தேடினால் நம்ம பார்க்க முடியும் எத்தனையோ குடும்பத்தில் காலை வேலையில் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தரை தரிசனமாக பார்ப்பாங்க எத்தனையோ குடும்பத்தில் அதிகால வேலையில் வரக்கூடிய காரியத்தை வெளிப்படுத்தி ஜெபிக்க சொல்வார் எத்தனையோ குடும்பத்தில் அந்த அனுபவம் உண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ரசிக்கப்பட்ட ஊசில் இரவும் பவளமாக தேட ஆரம்பித்தேன் நிறைய நாள் ராத்திரி தூங்காமல் விழித்திருந்து இரவும் பவளமாக அதிகால வேலையில் ஆலயத்தில் வேலை பார்த்தனாலே ஆலயத்தில் போய் நேர அதிகால வேலையில் ஜெபிக்கிற பழகம் உண்டு அது மாத்திரம் இல்லை சர்ச்சில் சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தேரி காட்டில் போய் அதிக அளவில் உட்காந்து பைபிள் வாசித்து அங்கே முழங்கால் போட்டு ஜோ பண்ணுற ஒரு பழக்கம் உண்டு இன்று எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே அதிக அளவில் ஜெபிக்கிறீங்க அதிக அளவில் ஜெபிக்கும் போது எப்படி ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே அந்த லைன் அப்படியே வருது துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமாக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு ஒரு மனுஷன் ஜெபம் பண்ண போகிறான் அதுக்கு முன்னக்கூட்டி சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய பல காரியங்கள் இருக்கு காலையில் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே அப்படியே நம்ம ஆஃபீஸுக்கு போகல அப்படியே வேலைக்கு போகல காலையில் நம்ம எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டு தான் நம்ம வெளியில் புறப்படுறோம் ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்து காலையில் சார்ஜ் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வெளியில் போகிறதுக்கு மட்டும் எல்லாமே ரெடி பண்ணுறோம் அதே போல் கர்த்தரை கண்டடைத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமாக இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொன்ன உடனே காலை வெளியில் நம்ம தேட போகிறோமா எப்படி ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் எப்படி நம்ம ரெடியா இருக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரை தேட போறீங்களா அவர் சமீபமா இருக்கும்போது தேட போறீங்களா அவரை நோக்கி கூப்பிட போறீங்களா அதுக்கு முன்ன கூட்டி நம்ம எதை சரி செய்து கொள்ளணும் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் உலகத்துல வாழ்ந்த சராசரி ஒரு மனுஷன் ஆனால் ஜபம் பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுவேன் பாவியா என் மேல கிருபையா இருங்கப்பா உன்னுடைய வார்த்தையை விட்டு நான் விலகி போயிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா துன்மார்க்கமா வாழ்ந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா இந்த பூமியில சராசரி ஒரு மனுஷனா அப்பா கர்த்தரை அறியாமல் இஷ்டம் போல நடந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பான்னு சொல்லிதான் ஜபமே பண்ணுவேன் ஏன்னா கர்த்தருக்கு பிரியமானபடி நம்ம மாறி இருக்கிறோமா என்பது நம்ம கொஞ்சம் சற்று யோசித்து பார்க்கணும் ஏன்னா எத்தனையோ குடும்பத்திலே இணைந்து ஜூபிக்கிறீங்க உங்களை இருதயம் தேவனோடு இணைந்திருக்கா உங்க சிந்தனை தேவனோடு இணைந்திருக்கா ஏன்னா உலகத்துல பல காரியத்தில் நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில உபத்திரத்தின் மத்தியிலும் கண்ணீரின் மத்தியிலும் தான் நிறைய குடும்பத்துல இணைந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு எனக்கு இவ்வளவு ரூபா தேவை இருக்கு எத்தனையோ குடும்பத்துல வீட்டுக்குள்ள உபத்திரம் வெளியே சொல்ல முடியல எத்தனையோ குடும்பத்துல பல தேவைகள் நம்முடைய தேவைகள் அதிகம் ஆனால் கர்த்துடைய பாதவிடலே நாம் காத்திருந்து ஜபிக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்முடைய ஜபத்துக்கு பதில் வரும் நம்ம ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் செய்யணும் நம்ம எந்த காரியத்தில் ஜபிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னகுட்டி அப்பா உமக்கு இது பிரியமாப்பா என்னோடய வாழ்க்கையில் ரசிக்கப்பட்ட அந்த நாள் முதல் கொண்டு இந்த நாள் வரைய பல காரியங்கள் ஆச்சரியமாக என் தேவன் என்னை வழி நடத்தி வருகிறார் ஏன் தெரியுமா என்னை முதல்ல தாழ்த்திடுவேன் ரெண்டாவது நான் ஒரு காரியம் செய்கிறது மட்டும் இது உமக்கு பிரியமாப்பா இது உமக்கு பிரியமா சர்ச்சில் வேலை பார்க்கும்போது எத்தனையோ காரியங்களுக்கு ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுத்தார் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமாக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு எதை விட்டு துன்மார்க்கமான வழியில் போயிட்டுருக்குமா அதை விட்டுருணும் அக்கிரமான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொடர்தா அந்த நினைவுகளை நம்ம விட்டுருணும் அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் போட்டிருக்கு துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் துன்மார்க்கமான வழி உலகத்துக்குள்ள எத்தனையோ வழி இருக்கு அந்த வழியில் நடந்துட்டு நான் ஜபம் பண்ணுக்கு எனக்கு எதுவும் பதில் வரல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நல்ல காலை வழியில் கர்த்தரை தேடுறாங்க கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தேடுறாங்க அதெல்லாம் தேடிது தான் கரெக்டாக தேடிதாங்க அவர் சமீபமாக இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுறாங்க எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் நம்ம எதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் தூங்கி எதிர்த்த உடனே துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே துன்மார்க்கமான வழி இருக்கா 
செக் பண்ணி பாருங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை அக்கிரம கரண்ட் தன் நினைவுகளை விட்டு நம்ம சிந்தனையில அக்கிரமமான நினைவு இருக்கா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் ஜெபத்துக்கு தடை இருக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை காலையில நம்ம என்ன யோசித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம போற வழியில துன்மார்க்கமான வழி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜெபத்துக்கு பதில் வராம இருக்கு ரெண்டாவது அக்கிரம கரண்ட் தன் நினைவுகளையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அக்கிரமமான காரியம் நம்மளுடைய நினைவுல இருக்கா இந்த ரெண்டு காரியத்தை மட்டும் விட்டு அந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் விட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு சில பாவ அடிமையில தான் இருக்கிறாங்களே தவிர அதுல இருந்து மனம் திரும்பாமல் ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருக்காங்க ஏன் நமக்கு இன்னும் சில காரியத்துல தடை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு காரியத்துல மனம் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு விட்டாச்சா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியத்துல பாவம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துக்குள்ள பல உபத்துறை இருக்கும் அதனால நம்ம எந்தெந்த காரியத்தை விட்டு மனம் திரும்பணுமோ மனம் திரும்பணும் கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேல் மனதுருவார் இப்போ நம்ம ஜபத்துக்கு எது தடை சொல்லி நீங்க நல்ல சரியாக அறிந்திருப்பீங்க ஏன்னா என் வாழ்க்கையில கருத்துடைய வார்த்தையை விட்டு விலகி வாழ்ந்தவன் ரெண்டாவது அக்கிரம சிந்தை அக்கிரம நினைவு சராசரி ஒரு மனுஷன் தானே ஏன்னா இந்த உலகத்துல ஒரு சராசரி மனுஷன் நம்ம நினைவுக்குள்ளே தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் என்ன என்ன காரியத்தை யோசிக்கிறோமோ அது எல்லாமே பாவம்தான் அக்கிரமமான சில தேவையில்லாத நினைவுகள் எந்த வீடு எடுத்தாலும் சரி நினைவுக்குள்ளே நித்தம் நித்தம் அதாவது பொல்லாத காரியம் தான் யோசிக்கிறாங்க நான் நினைக்கிற ஒரு காரியம் அது தேவனுக்கு பிரியமான காரியமான்னு சொல்லி யாருமே யோசித்து பார்க்க மாட்டுக்காங்க ஏன்னா என் வாழ்க்கையில் நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கு முன்பா உள்ள அனுபவம் ரசிக்கப்பட்டதுக்கு பின்பா உள்ள ரெண்டு அனுபவமே பல காரியங்களை பேசி கொண்டிருக்கேன் அக்கிரமம் நினைவுள்ள அக்கிரமம் இன்னைக்கு நிறையருடைய நினைவுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா தீமையான காரியங்களை வச்சுட்டு தான் தேவனோட பார்வில் காத்திருக்கிறாங்க ஒரு மனுஷன் கர்த்தரை கண்டடைத்தக்க சமயத்தில் தேட வேண்டுமா எப்படி தேடணும் துன்மார்க்கமான வழி இருக்கா அதுலேருந்து வெளியில் வந்துடணும் என் நினைவு சரியில்லையா அப்பா அவனோட ரத்தத்தினால கழுவுங்கப்பா என் நினைவு தப்பாக இருக்குப்பா என் நினைவு சரியில்லைப்பா கரெக்டாக இல்லைப்பா அக்கிரமமாக நினைவாக இருக்குப்பா என்னைய மன்னிச்சிருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்முடைய தேவன் மனதுருவார் அழகா போட்டிருக்கு கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேல் மனதுருகுவார் உங்க ஜபத்துக்கு பதில் வரணுமா கர்த்தர் உங்க குடும்பத்துல எல்லா வாசல் திறந்துருவார் ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் எல்லாமே யோசித்து பாருங்க ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அவர் அவன் மேல் மனதுருகுவார் நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெருத்திருக்கிறார் நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன் என்பதை இந்த வசனத்திலே ஆழமான கருத்து இருக்கு முதல்ல அவர் அவன் மேல் மனதுருவார் எப்ப மனதுருகிறார் துன்மார்க்கன் தன் வழியை விட்டு அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளை விட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் முடிச்சாதான் அந்த குடும்பத்து மேலதான் மனதுகிறார் அது மாத்திரம் இல்ல அந்த குடும்பத்தை மன்னிக்கிறதற்கு அவர் தயை பெருத்திருக்கிறார் ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனிடத்திற்கே மனம் திரும்ப வேண்டும் ஹலலுயா என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்ல வென்று கத்த சொல்கிறார் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பயங்க பல கருத்துல ஜெபிக்கிறாங்க அதாவது உலகத்தில் உள்ள சில சுய இச்சையை நிறைவேற்ற ஜெபிக்கிறாங்க உலகத்துல சில தேவையில்லாத காரியங்கள் தீமையான காரியங்கள் அசுத்தமான காரியங்கள் அதுக்குத்தான் வேதம் சொல்லிடுது முதல்ல நம்ம துன்மார்க்கமான வழியில போயிட்டு இருக்கோமா செக் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டாவது நம்ம நினைக்கிற ஒரு காரியம் வந்து தேவனுக்கு பிரியமான காரியமா ஏன்னா நிறைய குடும்பத்துல அக்கிரமமான காரியத்தை நிறைவேற்ற அவங்களுடைய நினைவுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா அக்கிரமமான காரியம் அதை நிறைவேற்ற ஜபம் பண்றாங்க சில குடும்பத்துல ஜபிக்க வரும்போது எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அது வேணும் அதுக்காக நீங்க ஜபிங்க அவங்களுடைய ஜப குறிப்பு அது அவங்களுக்கே தெரியல அவங்க நினைக்கிற காரியம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் அவங்கள சுய இச்சையை நிறைவேற்ற ஜபிக்க சொல்றாங்க சில ஜப குறிப்புலாம் பரலோத்து போகுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிக்கிறதே கிடையாது எனக்கு இது வேணும் அவ்வளவுதான் அதை நீங்க செஞ்சுதாங்க அதாவது தேவனிடத்துல மனம் திரும்பணுமா எதுல மனம் திரும்பணுமா 
அக்கறமான தன் நினைவுகள் இன்னைக்கு நினைவுல அக்கறமான காரியம் இருந்தால் ஜபத்துக்கு தடை இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில ஜபத்துக்கு தடை இருக்க கூடாதா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம சரி பண்ணனா மட்டும்தான் நம்ம ஜபத்துல தடை இருக்காது ஏன்னா நிறைய குடும்பத்துல ஜபத்துல தடை இருக்கு ஜபத்துல தடை இருந்தால் எப்படி ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா ஆசீர்வாதத்துக்கு தடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் போது அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் விட்டு அது இல்லாம இரவும் பாலுமா ஜபித்தா தடை இருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு தடை என்னன்னு சொல்லி அவங்க முதல்ல தெரிந்திருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் வரும் சொல்லிட்டு காலையில இருந்து ராத்திரி வரைய உட்காந்து ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க முதல்ல ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்க மனம் திரும்பாமல் ஜபம் பண்ணா பரலோத்துக்கு போகாது இப்ப நானே இருக்கேன் அப்பா இந்த காலை வெளியில உங்க பாதவில காத்திருக்கேன்ப்பா உமக்கு பிரியும் இல்லாமல் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஜபம் பண்ணத ஏன் ஜபம் முதல்ல பரலோத்துக்கு போகுது ஏன்னா தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே பல நினைவுகள் பல காரியங்கள் இது எல்லாமே தேவனுக்கு பிரியமான்னு சொல்லி யோசித்து பார்த்தா அதெல்லாம் ரெண்டாவது அப்பா என் சிந்தனைய உங்களோட ரத்தத்தினால கழிவு சுற்றி எறிங்கப்பா என் நினைவுல அக்கிரமம் இருக்குப்பா உங்களோட ரத்தத்தினால கழிவு சுற்றி எறிங்கப்பா என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜபம் பண்ணால் நம்முடைய தேவன் மனதுருவார் முதல்ல ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளுங்க நிறைய குடும்பத்துல இணைந்து ஜெபிக்கிறீங்க நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கா அப்படி கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் முதல்ல இன்னைக்கு உள்ள செய்தி என்ன தெரியுமா ஜெபத்துல தடை என்ன ஏன் இன்னும் பதில் வரல என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல நல்ல அந்த வேடை கவனிக்கணும் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல அதாவது நிறைய குடும்பத்துல நான் இதை செஞ்சிடும் அதை செஞ்சிடும் சொல்லி பெரிய பெரிய அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அது தேவனுக்கு பிரியமா என்னைக்காக நம்ம யோசித்து பார்த்துருக்கோமா என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல அவர் ஒரு காரியத்தை யோசித்துட்டு இருப்பார் என் பிள்ளைக்கு நான் பெஸ்டா செய்யணும் ஆனா நம்ம மக்கள் என்ன செய்வாங்க ரொம்ப இருக்கிறதுலயே எனக்கு இது போதும்பா எனக்கு இது போதும்பா எனக்கு இது போதும்பா நம்முடைய தேவன் பரம தகப்பன் எல்லாருக்கும் அதாவது பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் அப்ப நம்ம எப்படி மாறினா நல்லா இருக்க முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எது தடையா இருக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வது எது தடையா இருக்கு நம்ம நினைவு நம்ம வழி ரெண்டே பாயிண்ட் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் ரெண்டு தான் தன் வழி தன் வழினா எது துன்மார்க்கமான ஏதோ ஒரு வழி இருக்கு ரெண்டாவது நினைவுல அக்கிரமம் இந்த ரெண்டு காரியம் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையிலே தேவனிடத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வது தடை என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்ல என்று கத்தர் சொல்கிறார் இப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு பூமியை பார்க்கலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கலும் என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது நம்முடைய தேவன் சொல்கிறார் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை யோசிச்சுட்டே இருப்போம் ஆனால் நம்முடைய தேவன் சொல்கிறார் உன்னை நான் இதோட பெஸ்ட்டாக வைக்க போகிறேன் உன்னை நான் நல்லா வைக்க போகிறேன் ஆனால் எனக்கு பிரியமானபடி நீ மாறு எனக்கு பிரியமானபடி நீ மாறு எனக்கு பிரியமானபடி நீ மாறு இந்த காலை வேலையில் அப்படி மாறுறதுக்கு அர்ப்பணிப்போமா அப்படியே நாம் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற பரம தகப்பனே உம்முடைய பாதபடி எங்களுடைய ஆபி ஆத்மா சரி சொன்ன எல்லாவற்றையும் அர்ப்பிக்கும் ராஜா புதிய நாளுக்கான சித கிருபைக்கா நன்றி யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துங்களோ சகல குடும்பத்தையும் உங்களோட ரத்த கொட்டைகளை வேலடைத்து மூடி மறைத்து சகல குடும்பத்தையும் பத்திரமா பாதுதுங்க என்னோட வாழ்க்கையில துன்மார்க்கமான வழி இருந்தால் எடுத்து போட்டுங்கப்பா என்னுடைய சிந்தனைக்குள்ளே எங்களுடைய நினைவுக்குள்ளே அக்கிரமமான நினைவு எல்லா காரியத்தையும் அப்பா எடுத்து போட்டுருங்கப்பா உமக்கு பிரியமானபடி வாழ எங்களை தாழ்த்தர் பண்ணிடும் இந்த காலை வேலையிலும் யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறோங்களோ அவங்களோட வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்றதுக்கு என்னென்ன காரியத்துல தடை இருக்கோ அந்த எல்லா தடையெல்லாம் எடுத்து போட்டுருங்கப்பா உமக்கு பிரியமானபடி நாங்க யோசிக்கணும் உமக்கு பிரியமானபடி நாங்க வாழணும் உமக்கு பிரியமானபடி இந்த பூமியில 
அப்பா நாங்க வாழணும் பா கிருபைத்தாங்க புதிய நாளிலும் புது கிருவிலாம் நடப்புங்க அக்னி அபிஷேகம் நடப்புங்க பரிசுத்தவெல்லாம் நடப்புங்க கல்வாரி அன்பிலாம் நடப்புங்க ஆவிக்குரிய ஒன்பது கனிகளினாலும் ஆவிக்குரிய ஒன்பது வரங்களால் உங்க பிள்ளைகளை நிரப்பி ஆசுரிங்க சகல குடும்பத்தையும் கத்தர் ஆசுரிக்க வேண்டும் கிருபேர் வரலாம் நடப்புங்க ஞான வரலாம் நடப்புங்க தீர்க்க தரிசனம் வரலாம் நடப்புங்க ராஜா உங்களுடைய பிரசனத்தினால் முடிங்க விசேஷமாக அப்பா உடைய கிருபை உங்களுடைய பிள்ளைகளை சூழ்ந்துட்டும் உங்களுடைய கிருபைலாம் நடப்பு ராஜா ஜப அபிஷேகத்தை தாங்க ராஜா எழுப்புதற்காக யாரெல்லாம் ஜூபிக்கினாலோ அப்பா இங்கே தேசத்துக்குள்ள அப்பா அக்னி அபிஷேகத்தை நிரப்பி ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வல்லமையை எடுத்து பயன்படுத்துங்க யாரெல்லாம் ஊழியத்துக்கு அப்புறப்படுறாங்களோ அந்த குடும்பத்தை ரெண்டு மடங்கு ஆசிரியர் ராஜா பரிசுத்தவங்கள் யாரெல்லாம் இணைந்து ஜூபிக்கலாம் அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் அப்பா கர்த்தர் கூட சந்திக்க வேண்டும் இந்த கால வேலையிலே யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ ரட்சிப்பின் வசதி தாங்க நீதியின் சார்பை தாங்க ராஜா விசேஷமாக துதின அபிஷேகம் தான் நடப்புங்க மகிமே நாவியானது எங்கள் மேலே தங்கிடுங்க ராஜா சகல குடும்பத்தையும் கத்தர் கூட ஆசிரிக்க வேண்டும் இந்த நாளிலும் உமக்கு பிரியமானபடி நாங்கள் வாழ வேண்டும் எந்தெந்த குடும்பத்தில் அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ அவங்களோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் போராட்டம் இருக்கோ எல்லா உபத்திரத்திலாம் கத்தர் மாற்றி கத்தர் கூட ஆசிரிக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளோட கூடங்க இந்த நாள் முழுவதும் சகல காலத்தில் கத்தர் கூட ஆசிரிக்க வேண்டும் சில குடும்பத்துக்களை தங்களை தாழ்த்துறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் போராட்டம் இருக்கோ அந்த எல்லா போராட்டத்திலாம் கத்தர் நீக்கி அந்த குடும்பத்தை ஆசுரிங்க அப்பா உமக்கு பிரியமானபடி நாங்கள் வாழ வேண்டும் சிறு பிள்ளைகள் முதல் கொண்டு முதியோர் எல்லா குடும்பத்தையும் கத்தர் கூட ஆசிரிங்க ராஜா சில குடும்பத்தில் அர்ப்பணிக்கிறாங்க அவனோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் போராட்டம் உபத்திரம் பிரச்சனை இருக்கோ எல்லா காரியத்தையும் கத்தர் மாற்றி ஆசுரிங்க இந்த அதிக அளவில் யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்தோங்களோ சத்துருக்களை மேற்கொள்ள அபிஷேகம் தான் நடப்பு ராஜா புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணட்டும் எங்களுடைய இருதய மனக்கங்கள் திறப்படும் ராஜா வேதத்தை இரவும் போலமாக வாசிக்க தியானிக்க எங்களை கிருபை செய்யுங்க ராஜா விசேஷமாக சகல குடும்பத்தையும் உங்களுடைய ஜீவனத்தில் சாஷ்டமாக அர்ப்பணிக்கணும் ராஜா ரேபோ ஷாபா தூஹே பே லாஹா தூர்பாலா ரேமே சேமா சேபா லஹோ பே லாஹா தூர்பா நினைவுகள்ிருக்கிறார்ந்தோடு பேசுகிறார் எந்தெந்த காரியத்திலே வாழ்க்கையிலும் நாம் தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் சகல விதமான ஆசிரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ அந்த நாளிலும் யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்தினாலோ அந்த குடும்பத்தை ஆசிரியங்க ராஜா விசேஷமாக களத்தியர் நாள் ஆரம்படி தேவன் தமது குமாருடைய ஆவியை அப்போ அவங்களை இறுதியில் ஊட்டினார் என்று பேசும்படி யாரெல்லாம் ஜூபிக்கினாலோ அப்பா குமாருடைய ஆவியெல்லாம் நிரப்புங்க ராஜா நிரப்பி ஆசிரியங்க ராஜா விசேஷமாக அப்பா யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்தோங்களோ அவருடைய உள்ளத்துக்குள்ளே கொழுந்து விடுவிட அக்னி பற்றி விடிட்டும் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தினால பற்றி விடி ராஜா இந்த அதிகால வேலையிலே அப்பா எங்களுடைய நினைவுகள் எல்லாம் அப்பா கிறிஸ்துவோட நினைவுடு ராஜா எங்களுடைய வழி எல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமானபடி வாழ எங்களை தாழ்த்தோம் ராஜா கர்த்தர் கூட இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துக்குள் அவைக்குரிய சகல விதமான ஆசுரங்களையும் உங்க பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யுங்க ராஜா இச்சையும் மேற்கொள்ள கிருபை செய்யுங்க ராஜா சுயம் சாகட்டும் நான்கு வார்த்தை சாகட்டும் ஜென்ம சித்தம் அழிக்கப்பட்டு ராஜா மாம்ச கிரி அழிக்கப்பட்டு சகல குடும்பத்தை கத்தர் கூட ஆசுரிங்க இந்த நாளிலும் உமக்கு பிரியமானபடி நாங்கள் வாழ வேண்டும் சகல குடும்பத்தை நீங்க பொருட்படுத்துங்க எந்தெந்த குடும்பத்தை தங்களை தாழ்த்துறோங்களோ அந்த குடும்பம் ஏசு நாமத்தில் ஆசிரியப்பட்டும் அவருடைய கையின் கீழே ஆசுரிங்க அவருடைய அப்பத்தின் தண்ணி ஆசிரியங்க அந்த குடும்பத்தை ஆசிரியங்க ராஜா விசேஷமாக ஏசு நாமத்திலும் <laughs> இந்த நாளிலும் யாரெல்லாம் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்களோ யாரெல்லாம் திருமண நாள் கொண்டாடுறாங்களோ அந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசுரிக்க வேண்டும் அவருடைய மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றி ஆசுரிங்க 
கற்பத்துக்கு நீங்க ஜெபிக்கிறாங்க கர்த்தர் கரந்தொட்டு ஆசுடுங்க மாசமா இருக்காங்க தாய் மொழி மாசுடுங்க டெலிவரிக்கு புறப்படுறாங்க பரம வைத்தியர் கூட வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டாங்க திருமண தேவைக்கா ஜெபிக்கிறாங்க எல்லா விதமான வாசித்திரப்படும் நிறைய குடும்பத்துல ரச்சிக்கப்பட்ட குடும்பம் வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறாங்க சகல விதமான வாசலும் ஏசு நாமத்தை திரப்படும் திருமணம் முடிந்து செல்ல குடும்பத்துல விபச்சார பாவம் மதுபன அடிமை போதை காரியங்கள் கஞ்சா பழக்கம் சில குடும்பத்துல விக்கிர வழிபாடு மாந்திரியம் பிள்ளை சுனும் ஏவல்ல சில குடும்பத்துல டைவ செலவுக்கு பிரச்சனை ஓடிருக்கு எந்த வீட்டு விதமா எந்தெந்த ஆவியல் கிரியை செய்தோனுக்கோ அந்த எல்லா கிரியும் எல்லாம் இயேசுகிறிஸ்து நாமத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்தனாலே எல்லா கிரியும் அப்பா அழிக்கப்படுது ராஜா சத்துருக்களை பட்சிக்கிறாக்கு அனுப்பு ராஜா விசேஷமாக ஒவ்வொரு வீட்டு விதமா கிரியை எல்லா ஆவியிலும் இயேசுகிறிஸ்து நாமத்தை சுற்றறிவிடுது ராஜா உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ளே தாழ்த்திறமிடும் யாரெல்லாம் அந்த அதிக அளவில்லை தங்களை தாழ்த்துறங்களோ அந்த குடும்பத்தை மீட்டெடுங்க அந்த குடும்பம் ரச்சிக்கப்படணும் அந்த குடும்பம் மனம் திரும்பி தேவனுக்கு பிரியமானபடி கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும் அதிக அளவில்ல யாரெல்லாம் அப்பா வெளியில புறப்படுறாங்களோ எல்லா குடும்பத்தையுமே கர்த்தர் கூட ஆசிரிக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் வியாபாரத்தை புறப்படுறாங்களோ யாரெல்லாம் வேலைக்கு புறப்படுறாங்களோ யாரெல்லாம் விசேஷமா சகல கருத்துக்க புறப்படுறாங்களோ எல்லா குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கூட ஆசிரிங்க எந்த நாட்டுக்குள்ள எந்த சூழ்நிலை ஜெபிக்கணும் எல்லா குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கூட ஆசிரிங்க சில குடும்பத்திலே ஹாஸ்பிட்டல்ல அவசர சிகிச்சை இருக்காங்க சரீரத்துல பலவீனத்தோடு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் இன்னுமாக அப்பா சரீரத்துல பல குடும்பத்திலே வயசானக்கு அப்புறம் பலவீனம் எத்தனையோ குடும்பத்திலே பலவீனத்தோடு ஜெபிக்கணும் எல்லா குடும்பத்தையும் கர்த்தர் தொட்டு சுகமாக்கி தர வேண்டும் உம்முடைய தழும்புகளால சுகமானிலன்னு வேத சொல்லி ஒவ்வொரு குடும்பத்துமே கர்த்தர் தொட்டு சுகமாக்கி தாங்க ராஜா பரிபூரமான ஜீவனை தாங்க தீர்காய் தாங்க ராஜா சகல குடும்பத்தையும் ஆசுறீங்க நிறைய குடும்பத்திலே கடன் நிமித்தமா உபத்திரத்தோடு ஜெபிக்கிறாங்க அவனுடைய உபத்திரத்தை எல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி கர்த்தர் கூட ஆசிரிக்க வேண்டும் இந்த அதிக அளவில் யாரெல்லாம் உபத்திரத்தோடு ஜெபிக்கணும் எல்லா உபத்திரத்தை எல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி தாங்க ராஜா நிறைய குடும்பத்திலே பணம் கொடுத்துட்டாங்க திரும்பி வாங்க முடியல நகை கொடுத்துக்கான திரும்பி வாங்க முடியல நிறைய குடும்பத்தில் தங்களை ஏமாந்துட்டாங்க பல உபத்திரத்து மத்தியில் ஜெபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு நீதி உள்ள எஜுமான் நீங்கள் விசாரிங்க ராஜா உங்கள் பாதப்படியில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த காலவேளையில் படிக்கிற பிள்ளை ஜெபிக்கிறாங்க காலேஜில் தங்கியிருந்து படிக்கிறாங்க நிறைய குடும்பத்தில் வாலிப பிள்ளை ஜெபிக்கிறாங்க அந்த எல்லா குடும்பத்தும் சகல விதமான பாதுகாப்பு தாங்க ராஜா இந்த நாளை நீங்கள் பொருட்படுத்துவோங்க சிறு பிள்ளை முதல் கொண்டு முதியோர் எல்லா குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ஆசிரிய வேண்டும் தேவனர்களே அப்போ மினிஸ்ட்ரி சேனல் மூலியமாக யாரெல்லாம் இணைந்திருக்காங்களோ அந்த தலைமுறை கர்த்தர் ஆசிரியங்க ராஜா உங்களுடைய கருத்துக்களை தாழ்த்து பண்ணிடும் இந்த நாள் முழு உங்களுடைய பிரசனம் உங்களுடைய மகிமை உங்களுடைய கிருபை யாரெல்லாம் ஜூகிலாம் உள்ளத்துக்குள்ள தேவ சமாதான நிரப்பி கர்த்தர் ஆசிரியக்க வேண்டும் உங்க பிள்ளைகளை வல்லமே எடுத்து பயன்படுத்துக ராஜா அப்பா நற்கிரையை செய்யற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் நன்மை செய்யற பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும் எங்களை தாழ்த்து பண்ணிடும் உங்களுடைய கட்டளைக்கு உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படி நடக்க வேண்டும் உங்களுடைய கற்பனை நாங்கள் கை கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க இந்த நாளை எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக மாட்டி தாங்க உமக்கு பிரியமானபடி நாங்கள் வாழ வேண்டும் உங்க சித்தத்தை மாத்திரம் நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் கிருபை செய்யுங்க இந்த நாளை நீங்க பொருட்படுத்துவங்க வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ள கதரை நாமத்துக்குள்ளே எங்க எல்லாருடைய ஆவி ஆத்துமா சரியம் சிந்தனை எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணிக்கும் ராஜா துதிகன மகிம் எல்லாம் ஆசிரியாக <laughs> தேவனுக்கு பிரியமானபடி நாம் வாழும்போது நம்ம குடும்பம் ஆசிரியப்படும் தேவனர்லேயே அப்போ மினிஸ்டர் டைப் செய்தால் இரவு நேரத்தில் ஜூபிக்கிறோம் அதையும் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த மற்ற நண்பர் ஷேர் பண்ணி நீங்களும் இணைத்து மூலியமாக இணைந்து ஊழியம் செய்யுங்கள் நீங்கள் ஒரு உலகங்களோடு தொடர்பு கொண்டு விரும்பினால் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் நம்பருக்கு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டால் நாங்கள் உங்களுக்காக குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்போம் நீங்களும் எங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துள்ளங்கள் கத்தோடைய வரைக்கு நாம் எல்லாரும் மாயத்தும் இருப்போம் கத்தர் உங்களையும் உங்களுக்கு குடும்பத்தையும் சகல காத்திலும் கத்தர் தொடர்ந்து ஆசிரியப்பாராக ஆமேன் Thanks for watching. Please subscribe our channel. Click the like and share. Click the bell. God bless you.